সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন খবরা খবর চ্যানেলে আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা প্রীতি ও ভালোবাসা আজকে 9 মে 2020 আমি চলে এসেছি ঈশ্বরদি অরণখোলা হাটের পাশে জাকির ডেইরি ফার্মে এখানেরটি হাটের পাশে অবস্থিত ওনারা মূলত এখান থেকে বকনা বাচ্চা গাভি গরু এবং সার যে ফ্যাটেনিং এর জন্য যে সারগুলো রয়েছে এই সারগুলো বিক্রি করে থাকে ওনাদের কাছ থেকে আপনারা হলিস্টান ফ্রিজিয়ান ফ্রিজিয়ান মুন্ডি জার্সি জাতের যে বকনাগুলো রয়েছে এই বকনাগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন এবং ফ্যাটেনিং এর জন্য ব্রাহমা গীর শাহিয়াল জাতের যে সারগুলো রয়েছে এগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন তো আমরা কথা বলবো এই খামারের যে মালিক রয়েছে জাকির ভাই তার সাথে ওনারা মূলত এখান থেকে পাইকারি দরেতে গরু বিক্রি করে থাকে ওনারা তো মূলত পাইকারিতেই বেশি বিক্রি করে থাকে তো চলুন আমরা কথা বলবো জাকির ভাইয়ের সাথে তিনি আমাদেরকে জানাবে যে ওনারা কিভাবে মূলত এই গরুগুলো বিক্রি করে থাকে বর্তমানে লকডাউন চলতেছে গাড়ি ঘোড়া চলতেছে না তবু ওনারা গরু বিক্রি করতেছে ওনারা কিভাবে এই গরুগুলো পৌঁছে দিচ্ছে এ বিষয় নিয়েও তার সাথে কথা বলবো তো চলুন আমরা জাকির ভাইয়ের সাথে কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম সালাম ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছেন আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ আমি ভালো তো অনেক দিন পরে আসলাম লকডাউনের জন্য বের হওয়া যাচ্ছিল না তবু দর্শকের চাওয়ায় আসলাম দর্শক আপনার খামারের প্রতিবেদন চাচ্ছিল যে জাকির ভাইয়ের নতুন কিছু কালেকশন দেখায়েন যে জাকির ভাইয়ের কাছে নতুন কি ধরনের গরুগুলো রয়েছে তো সেই জন্য আপনার কাছে আসা তো এই সপ্তাহের কালেকশনগুলো কেমন আছে এ সপ্তাহে দাদা কালেকশন খুব আমার কাছে বেশি না হয়তো ষাট পঁয়ষট্টিটা বাচ্চা আছে এই কিন্তু গরু কোনো জায়গায় তো কালেকশন দাদা করতে পারছি না কিন্তু খুব কষ্ট করে আর জানের রিক্স নিয়ে কিছু কোনো বাচ্চা নিয়ে আসি বুঝতে পারলেন আমি যখন আপনি আসছেন দর্শককে দেখান হ্যাঁ কিন্তু আমার খামারে তো আপনি জানেন সবসময় এক দেড়শো গরু থাকে আর এখন যদি আমি বলি যে আমার কাছে এক দেড়শো গরু আছে সেগুলো মিথ্যে কথা কিন্তু শোনেন রোজার মাস মিথ্যে কথা বলা যাবে না কিন্তু যেটা আসে সেটাই বলতে হবে হয়তো ব্যবসা করে খাই আপনি জানেন দীর্ঘ দিন দেন আমরা সিটারেই করি না বাদ পারেই করি না খুব কষ্ট করে মনে করেন গরু বাছুর কিনে আনিয়ে এই কর্ম করে ছেলে ফেলে নিয়ে খাচ্ছি কিন্তু মানুষের মতো যদি মিথ্যা সিটতে বলি ও কোনো মহাপাপ মিথ্যে কথা বললে লাভ নেই যেটা আছে সেটাই আমার বলতে হইবে কিন্তু আমার খামার দিয়ে মনে করেন বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে আমি গরু দিচ্ছি কোনো লোক আল্লাহ রসুন নাম লিয়ে খারাপ বলতে পারে না হ্যাঁ খারাপ বলতে পারে না ইনশাল্লাহ তাও ঠিক আছে কিন্তু এক খামারে যদি আমি বিশটা গরু দিই হয়তো দুইটা একটু উনিশ বিশ হইতে পারে আর আমি যদি বলি যে আমি বিশটা গরু দেব বিশটা গরুই আমার কাছে গরু আমি ভালো দেব না উনিশ বিশ হইতে মানুষের ভিতরে উনিশ বিশ আছে আমার ভিতরে থাকবে না কেমন কথা গরু বিশের ভিতরেও আছে বিশটা গরুই ভালো হবে না না বিশটা গরু কি ভালো হয় এখন যদি কোনো লোক যদি বলে হ্যাঁ আমি বিশটা গরু দেব দশটা গরু দেব এক খামারে পাঁচটা গরু দেব সব কয়টা গরু একই হবে একই জাত হবে একইভাবে ভালো হবে না সেটা মিথ্যে কথা উনিশ বিশ হইতে পারে বুঝতে পারলেন কিন্তু এখন বর্তমান আমার কাছে যে যে গুণা কালেকশন আছে সেটা আপনি দেখেন এই যে বর্তমানে যে লকডাউন চলতেছে গাড়ি ঘোড়া চলতেছে না তো আপনারা গরুগুলো কিভাবে পৌঁছে দিচ্ছেন বা কাস্টমারগুলো কিভাবে নিতে আসতেছে আমার এখান দিয়ে ধরেন আল্লাহ রসুন নাম পিক আপ চলতেছে আমি বর্তমান গরু মনে করেন আমার কাছে টাকা ব্যাংকে লাগাই দেয় কোনার বাড়ি আমি পুষাই দিচ্ছি রাস্তায় কি কোনো সমস্যা হয় না রাস্তায় কোনো ইনশাল্লাহ সমস্যা হয় না মনে করেন এই আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে আসার পর গরুর গাড়ি কোনো জায়গায় পুলিশ টুলিশও ধরে না আপনারা তো মূলত পাইকারিতে বিক্রি করে থাকে হ্যাঁ আমি তো আপনি জানেন আমার ব্যবসাটাই পাইকারি কীরকম আমার দশটা গরুর ঘর বিশ হাজার লাভ হইলে আমি বিক্রি করে দিই আমি যদি মনে করেন সব একা খাইতে যাই সব একা করতে যাই তাইলে তো আমি আর ব্যবসা আমার করতে পারবো না কেন আমি একটা গরু বিক্রি করব মনে করেন দুই হাজার লাভ হইব ওই লোক পুষে যদি ওই এক টাকা দিয়ে আর এক টাকা করতে পারে তো ওনার কারণে দশটা কাস্টমার আমি পাবো আর যদি মনে করেন আমি সব যদি একাই খাই একাই লাভ করতে যাই সব কিছু করতে আমার পেট বাসাইছে লোকের যদি মারতে যায় তো আমার ব্যবসা বন্ধ কিন্তু আল্লাহ রসুলের নাম লো এই পীরের দোয়ায় আমি কাহাকে ঠকাবার চেষ্টা করি না বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা আমার হুশ থাকতে আমি কারো কাছে দুই নম্বরে করতে যাব না আজান মালা করায়ও না শুনে লোকের ক্ষতি করে লোকে কোনো দিন ভালো হইতে পারে না কোনো দিন ভালো হইতে পারবেন না আপনি বলেন আপনি লোকের ক্ষতি করলে আপনি কোনো দিন ভালো হইতে পারবেন না আমি যেসব বাচ্চা এখন বর্তমান সংগ্রহ করেছি মনে করেন ভালো কি খারাপ দর্শকে দেখো আচ্ছা তো এ সপ্তাহের যে কালেকশনগুলো রয়েছে তো এগুলো আমরা একটু দর্শকদেরকে দেখাই এবং এগুলোর দাম সম্পর্কে জানাই আগের ভিডিওতে তো দাম জানিয়েছিলেন না তো দর্শক প্রচুর বলতেছিল যে দাম জানায়নি কেন দাম জানালে ভালো হতো 
তো একটু দাম সম্পর্কেও আইডিয়া দিবেন দর্শকদেরকে আচ্ছা দাম সম্পর্ক আমি দিচ্ছি আপনি দেখেন দাম কোনটার কি দাম আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা যেটা চাচ্ছি ওর চাই দুই এক হাজার কম বেশি আমি বিক্রি করি হ্যাঁ দর্শককে দেখান কি কি জাতের বাসুর আছে কি কি আছে আমার কাছে দর্শক দেখো ভাই এটা কি জাতের গরু এটা হল ব্রাহ্মণ ভাই ব্রাহ্মণ না হ্যাঁ এটা বয়সটা কেমন আছে বয়স ধরেন 12 মাস হয়েছে ভাই 12 মাস 12 মাস হয়ে ধরেন নিম্ন ধরেন এই বাচ্চাটা সাড়ে 8 মন ওয়েট আছে সাড়ে 8 মন এটার আনুমানিক দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার দাম সাইজ 1 লাখ 85 এক লক্ষ পঁচাশি এক লক্ষ পঁচাশি তাহলে তোমরা এইবারে কোরবানিতে এটা কোরবানি এই কোরবানি যে সব যাই এই সব বাচ্চা ধরেন একটা গরু বা নিম্ন ধরেন বিশ মন বাইশ মন পঁচিশ মন গোষ্ঠ লাগবে এই সব হলে জালি বাচ্চা এই সব বাচ্চা এই কোরবানিতে পোষবে পরের কোরবানিতে বিক্রি করবে সর্বনিম্ন দশ থেকে বারো লাখ টাকা দাম হবে বুঝেছেন বাচ্চাটা আপনি নাবির দিক টাকা গলার কম্বলের দিক টাকা মাথার দিক টাকা বারো মাসের বাচ্চা এখনো দুধ খায় বুঝেছেন আচ্ছা দর্শক দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে আর এর আমি নাম রাখতে কিন্তু যুবরাজ যুবরাজ হ্যাঁ দর্শক যুবরাজ নাম রেখেছে এটার দাম চাচ্ছে 1 লক্ষ 85 হাজার টাকা আপনারা অবশ্যই দর দাম করে নিতে পারবেন দেখেন 8 মন 8.5 মন ওয়েট আছে বাচ্চাটা 8 মন 8.5 মন ওয়েট আছে লাইভ এর পাশেরটা ভাই পাশের বাচ্চাটা মানে 8.5 মাস বয়স 8.5 মাস জি ভাই অনেক বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ এ এটাও কি ব্রহ্মা জি ভাই আচ্ছা এটার ওয়েটটা আছে কেমন এটা ধরেন कारण এগারো মাস এগারো মাসের বাচ্চা এটার ওয়েট আছে কেন আট মন ধরেন আছে নিম্ন আট মন না এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার দর্শক এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এগারো মাসের বাচ্চা मनर ভাই খাদ্য দিতে হবে দাদা এখন যদি খাদ্য না দেয় তো আই গরু খাওয়া হবে না ভাই এক এক গরু বাসের বাচ্চা দুধই খায় ভাই আচ্ছা পাশেরটা ভাই এই এটা দেখুন পাশে এই একটা বাচ্চা বুঝেছে দেখ এই বাচ্চাটা দাম চাইছি ভাই 65000 65000 জি ভাই মাথায় ঝুটি আছে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ মাথায় ঝুটি আছে দেখেন এটা তাহলে চার মাসের বাচ্চা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন মাথায় ঝুটি আছে পাশেরটা ভাই এই 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 বাচ্চাটা দাম সাইজ 75000 ভাই এটা তো মনে হচ্ছে গীর গীর তো সেই গীর জাতের শাটটা দেখতে পাচ্ছেন 75000 টাকা দাম চাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার বয়সটা কেমন আছে এটা জানেন 5 মাস 5.5 মাসের বয়স ভাই 5 মাস 5.5 মাস হয়েছে ভাই দর্শক 5 মাস 5.5 মাস বয়স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডে তো আরো কিছু আছে হ্যাঁ এই গীরের বকনা আছে গীর এটা বকনা না জি ভাই এটা বকনা ভাই বকনাটা দেখতে পাচ্ছেন এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা দাম সাইজ 75000 ভাই বয়সটা কেমন আছে বয়স ধরে 11 মাস 12 মাস হয় ধরে হয়েছে এগুলো তো 16 17 মাস হিট আসে হ্যাঁ এটা 15 মাস 14 মাসই ডাক চলে আসে 14 15 মানে যত্নটা যদি ভালো না ভালো তো যত্ন ফাইলে পায় ভাই পাশেরটা ভাই পাশের বাচ্চাটা দেখেন এই পাশের তলা তলা ভালো বুঝেছেন এই সব বাচ্চা ধরে জাতও ভালো দুধের সংখ্যা ভালো বুঝেছেন ভালো খাইতে রেদে দিতে পারলে তো পয়লাটি 20 লিটার 18 লিটার দুধ হয় দুধ তো মূলত দেওয়ার দিন আল্লাহ তা তো অবশ্যই কিন্তু তো জাত পদগুলো দেখতে হবে বুঝতে পারলে দেখে শুনে যাচাই বাছাই করে কিনতে হবে পাশেরটা ভাই পাশের বাচ্চাটা কিন্তু মুন্ডি বাচ্চা ভাই মুন্ডি না এটা জি এই বাচ্চাটা হল মুন্ডি বাচ্চা দেখ লাগা মুন্ডি বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার দামটা কত চাচ্ছেন কেটার দাম বেশি ভাই এই বাচ্চাটার দাম চাইছি আমি 85000 85000 হ্যাঁ পাশেরটা পাশেরটা সার বাচ্চা সার বাচ্চা জি দর্শক সার বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা দাম সাইজ 85000 85000 জি ভাই পাশে যার একটু ছোট সাইজের একটু দেখতে পাচ্ছি এটা এটা দাম সাইজ 55000 55000 না জি ভাই পাশে যে 
অনেক সুন্দর একটি বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ভাই এই বাচ্চাটা আমি 55000 চাইছি ভাই 55000 চাচ্ছেন দর্শক এটাও 55000 চাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই সাইডে তো আরো কিছু গরু আছে হ্যাঁ ওই সাইডে বকনা গরু আছে গাবি গরু আছে তো ওগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই এটা কি জাতের ভাই এটা বলে ফ্রিজিয়ান ভাই ফ্রিজিয়ান না জি বকনা তো না হ্যাঁ ভাই বকনা বয়সটা কেমন এটা বয়স ধরে 7 মাস আছে 7 মাস দামটা কেমন চাচ্ছেন मुंडी गुरु दाम पैसठिया दर्शक अवश्य दर दाम दाम चले मन हम गाभी गोर ग दाम बारो दिन ना दर्शक एक मास बारो दिन बीज दे दर्शकारे जमीन दरदाम 
এক একটা গরুর ফল যদি 10000 বা 20000 লাভ করে কোন লোক আমাদের কাছে নেবে না তা অবশ্যই নেবে না হ্যাঁ পাবনা জেলায় অনেকে 10000 15000 লাভ করে একবার একজনের কাছে ধরেন বিক্রি করার চেষ্টা করে কিন্তু শুনেন একটা জিনিস যদি সুস্বাদ খায় তার সারা জনম খাওয়া যায় আর কামরাই খাইলে ওরে একবারের মতই শেষ কিন্তু আমি যা কিনে ব্যবসা করি আজ মূলত ধরেন 20 22 বছর কিন্তু যাহাকে গরু দি ওই লোক যদি কিছু না করতে পারে গরু নি যদি ওই লোক কিছু না করতে পারে তার ছেলে গরু পোষার কোনো লাভ নাই আমি যেবার কষ্ট করে মনে করেন 10 বারের দে 10 আইটেম কিনে নিয়ে আইছি এক বারের দে তো আমি এই কোনো পাইনি একটা গরুর পোষে বাড়ির পরে 10 দিন 15 দিন যাইতে হয় তাই ভাই কিনে আনতে হয় কিনে আনলে দশক কি দিছি কারণ এই আর কিছু ধরেন বাংলাদেশে প্রচুর গরু খামার হয়েছে এই খামার কিন্তু ছিল না আগে এসব খামার এই গরুর বিষয় অনেক লোক কিছু বুঝতো না না গরু কি জিনিস বাংলাদেশের লোক কিছু বুঝতো না এই গরুগুলো বাংলাদেশে আসার পর দেশ কিন্তু বহু উন্নতি হয়েছে কি রকম উন্নতি হয়েছে এই দুইটা বাচ্চা নিয়ে মনে করেন পুষিছে গাব করেছে যদি যদি বিক্রি করে তাই মনে করেন এক এক গরু 2 লাখ আর হইলে বিক্রি করতে পারে এই দুইটা বাচ্চা যদি 2 বছর পোষে সর্বনিম্ন ভাই নাইলো 5 লাখ টাকা ক্যাশ হয়ে যায় কিন্তু 5 লাখ টাকা দিয়ে ক্যাশ হয়ে যায় ওই ওই লোকের বাড়ি তার কিন্তু কষ্ট থাকে না ভাই ছোট নিয়ে পুষছে মানুষ করো তবু মনে করেন দুইটা গরু গাব করে বিক্রি করলো 5 লাখ টাকা হয় 5 লাখ টাকা যদি বিক্রি করে ওর যদি ভালো দুইটা ঘরে মেয়ে থাকে না দুইটা মেয়ে বড় রয়েছে 5 লাখ টাকা খরচ করে দুইটা মেয়ে বিয়ে দশ হলে গেল বা দুই কারা জমি কিনতে পারলে বা অন্যটা কাজ করতে পারলে গরু পোষার জাদু জীবনে লস নাই কিন্তু হ্যাঁ গরু পোষলি যে মনে করেন লাভ হবে তা না দাদা গরু নিয়া গরু লালন পালন করতে হবে খাইত দিতে হইবে গরু জাতিন তৈবে আমার কথা হচ্ছে অনেকে গরু প্রতিবেদন দিছে কোন গরুটা কোন কোন বয়সে কি করতে হইবে কি খাওয়াইতে হইবে কোন জিনিসটা কিরকম করতে হবে কিছু জানে না গরু কি জাত তাই অনেকে জানে না গরুর দাঁত ফ্রিজিয়াম অনেকে ফ্রিজিয়াম বলতেই পারছে না শেতর গরু চেনে না গরু আমি পশু ডাক্তারের সার্জেশন আমার সাথে চ্যালেঞ্জ পশু ডাক্তার চাইয়ে যদি গরুর অভিজ্ঞতা আমার বেশি না থাকে তো আমি ব্যবসা ছাড়িয়ে দেব এই গরুটার কত বয়সে কি করতে হবে কোন কোন গরুর ক্যালসিয়াম দিতে হবে কোন গরুর ভিটামিন দিতে হবে কোন গরুর ধরেন ধরেন হঠাৎ আপনি আপনার খামারে এরকম ধরেন 50 টা গরু আছে বা 10 টা গরু পুষতেছেন হঠাৎ দেখেন মানুষের পেটে গ্যাস হয় ওই কথাই কিন্তু গরুর হয়ে যায় কাজ করি ওই গরুটার কি করতে হবে বলেন ওই গরুটা আপনি ওই সময় রাত ধরেন দুইটা বাজলো গরুটা পেটা ফাট পে গেল কি করবেন আপনি কিছু তো আপনি জানেন না ওই গরুটা গ্যাসের চাপে গরু মারা যায় কিন্তু ওই গরুটা কি করতে হবে ওই গরুটা শেখেন আমার কাছে মানুষের যে খাই ছোট আছে না যেটা পুরীর ভিতরে দেয় দেয় না খাই ছোট তো আমরা খাই ওই এর ধরেন আপনি হাফ কেজি খাই ছোট আনলে আমরা আপনার খাওয়া ওই খামারে রাখিয়ে দেবে একটা গরু পেটে গ্যাস হয়ে গেল গ্যাস হয়ে গেল ওখানে ধরেন গরুটা যদি ধরেন এই জায়গায় ধরেন এই যে একটা গরু আছে তাহলে সাড়ে পাঁচ মন বডি আছে এই যে সাড়ে পাঁচ মনে বডি আছে এর যদি আমি একশো গ্রাম খাই ছোটা কাঠির বোতলের ভিতর দিয়া পানি দিয়ে যদি আপনি খাওয়াই দেন তিন মিনিট টাইম পেট আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেল গরু কোনো সমস্যা নাই এমনই একটা খাই ছোটা জিনিস গরুর পেটে দেখবেন গরুর পানি বসি খোল বসি খাওয়া দিতে অনেক গরুর পেটে ঘ্যাস হয়ে যায় পায়খানা দিয়ে গেরান আসে আপনি খাই ছোটা দেবেন অল্প অল্প একটু খাবার সাথে দিয়ে দেবেন গরু ক্লিয়ার মানুষের দেবেন দেখেন যদি গ্যাস হয় মানুষের যদি গ্যাসে চাপ দেয় বুক জলে কোনো খাবার দাবার কিন্তু ভালো থাকে না তা মানুষ আর এই গরু এর ভিতরে কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু ভাই এও যে আল্লাহ সৃষ্টি করতা আমারও ই আল্লাহ সৃষ্টি করতা কিন্তু দাদু ভাই জানতে হইবে শেখতে হইবে এখন এই গরুটার কি এরমি ডোজ দেওয়া লাগবে এই গরুটার একটা ভিটামিনের দরকার আছে কিন্তু এসব গরুগুলো জানতে হইবে না জানলে মনে করে আমি একটা খাবার করলাম আজকে দশ লাখ টাকা খরচ করে গরু যাই কিনলাম গরু কিছু জানি না গরু কিছু ভাই মারতে পারবে না এখন যদি বলি দাদা ভাই আমি যে আপনারা গরু নিলে বাড়ি নিলে এক গরু দেবে তিন লাখ না এটা মিথ্যা কথা আপনি গরু যত্ন করেন গরু গোসল করান গরুর ভালো খাদ্য দেন দেখেন আমাদের বয়ল কত সুন্দর পরিষ্কার লোক লোক সবসময় থাকতেছি 
কিন্তু দাদা দেখেন গরুর ঘর গরু জিনিস আপনি বাইন্দে থুইয়ে মনে করেন এখন আপনি যদি ঘুরতে গেলেন গরু আমার বাড়ি আসছে খাওয়াইবেন বল না গরু দাদা শুনে খাওয়ান দান তৈবে পোষা দান তৈবে অনেকে বলতে আছে গরুতে বিষ বিষ রাখতেছে না কেন বিষ রাখবে না ও তো বল আর পাপ সরকার বিষ রাখবে এ তো মায়ের দাদ এই গরু মিডিয়াম খাওয়াই তৈবে এই গরু বকনা থাকতে মিডিয়াম খাওয়াই তৈবে এখন যদি এই যে একটা গরু যদি আট মন নয় মন গরু বানাই ফালাই তো এই গরু বিষ দিলে আর বিষ দাদা রাখবে না গরু মিডিয়াম খাওয়াই তৈবে ডাকা আসতে বৃষ্টি দেওয়াই তৈবে হ্যাঁ এইসব গরুর সকালে একটা হিট দেওয়াইবেন যেদিন ডাকটা আসবে ডাকা আসলে আজকে ডাকা আসলো আজকে দিন দাদা চলে যাবে কাল তো সকালে বিষ দেবেন সকালে একটা বিকেলে একটা গরু ইনশাল্লাহ কনসেপ্ট করবে গরুরে মনে করেন গরুর এগুলো জানতে হবে ভাই এখন অনেকে কিছু জানে না দেখেন না আপনি বলেন অনেক লোক আছে এই আমাদের পাবনার ভিতরে কেউ খামার নাই লোকের গরু বাসর আনিয়ে আয় একবার দিয়ে আমার খামার আছে হাঙ্গা আছে টাঙ্গা কিছু নাই সব মিথ্য কথা না না নাই কেদে নাই বলেন আসুদ ভাই অনেকেরই নাই হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকের নাই আপনি বলেন বুখে হাত দিয়া এই খামার কি নিজের আমার আপনি যদি ব্যবসা করি যদি আমি আমি সপ্তাহে ধরেন আপনি মাসুদ ভাই জানেন সপ্তাহে আমি পঞ্চাশটা মাসুদ বিক্রি করেছি কোন কোন দিন আমি তিরিশটাও বিক্রি করেছি কোন কোন সপ্তাহে একশো করেও বিক্রি করেছি কিন্তু শোনেন সব লোক যে আমার কাছে ঠকবে তা না সব লোক যে জেতবে তা না শোনেন একদিন দশটা বিশটা গরু নিলে একটু উনিশ বিশ হইতে পারে দাদা এখন যদি বলি আমি যে না আমার গরু নিলে সব ভালো হবে না আপনার আঙ্গুল পাঁচটা পাঁচ রকমের ভাই একদিনে দশটা গরু নিলে একটা দুই লাখে রইবে একটা এক লাখ আশি রইবে একটা তিন লাখে রইবে একটা এক একটা ভালো বাহানা বাসটা নিয়ে পৌঁছে যাতে দশ লাখ বারো লাখটা দামে হবে কিন্তু তাদের খাদ্য তো একটু হইবে এখন যদি আপনি বাড়ি নিয়ে বাড়ি দুজন খাইতে দেন না কিছু না কিন্তু ওই দোষটা আমার দিলে আর দাদু যাই হচ্ছে না কিন্তু দেওয়ার মালিক কিন্তু আল্লাহ কিন্তু আল্লাহকে আমি বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহকে বিশ্বাস করবে না সে কোনো মানুষও না সে কোনো মুসলমানই না দেওয়ার মালিক আল্লাহ আর আমরা দাদু আমাদেরও কিছু ছিল না যেটা সত্য কথা আমাদেরও কিছু ছিল না কিন্তু এখন মনে করেন আল্লাহ আমাদেরও মোটামুটি ছেলে পেলে নিয়ে টুকটাক করে ডাইল ভাত আমরা চাইলে খাসছি ভালো আছে ভাই আমরা তো চুরি করি না আমরা তো চিটারি করি না হ্যাঁ আমি বেশি পৌরবাসীর কাছে গরু বিক্রি করি কীরকম বিক্রি করি আমি বেশি গরু বিদেশি যারা আছে তাদের কাছে বিক্রি করি ভাই কীরকমে বিক্রি করি ওর কাছে ফোনে কথা বলে ওকে আমি ভিডিও ফোনে গরুগুলো দেখাচ্ছি ওর ভিডিও ছবি দিচ্ছি ওই ছবি বাড়ি পাঠাচ্ছি ওর আমি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট দিচ্ছি ওই অ্যাকাউন্ট নম্বর টাকা দিচ্ছি ওর বাড়ি ঘরে বসাই দিচ্ছি ওকে বসি বাই দেখ তোমার বাড়িতে আমি ছবি মানেছি তোমার গরুর সাথে গরু তো মিলাই নাও গরু বাড়িতে না বাড়িতে যাবে ওই ছবির সাথে আবার গরুর সাথে মিলাই দেবে কীরকম কোন ওনাকে দেখাইছি এক গরু ওনাকে যদি আমি ভিডিও ছবি না দিই তা ওনাকে দেখাইছি এক গরু অন্য আর এক গরু আমি দিয়ে দিলাম কিন্তু ওনাকে টাকা নেওয়ার আগে টাকা পয়সা নেওয়ার আগে যে কোনো যে কোনো বাংলাদেশের লোকের কাছে গরু বিক্রয় করি আমি আমি আগে আমি ভিডিও ছবি দিই ফটো দিই বাই দেখেন পছন্দ হয় কি না হ্যাঁ পছন্দ হয় বাই এই কয় টাকা দাম আপনি নেবেন যদি মনের কাছে ভালো লাগে বাই নেন আর যদি মনের কাছে ভালো না লাগে দাদা আপনি নেওয়ার দরকার নেই কীরকম আল্লাহর কোরআনের কথা আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বলছে শোনেন সবই ব্যবসা করে পাবনা জেলায় কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে চিটার আপনি একটা কথা বলি আল্লাহ পাক আল্লাহর কোরআনের কথা এটা আপনার আমার মুখের কথা না দাদা কিন্তু আমার কথাটা দাদু একটু জোরে বলি হয়তো আপনি তো খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আল্লাহ বলছে যদি আমার সাথে কোনো বান্দা যদি অপরাধ করে তাকে আমি মাপ দেব কোনো বান্দার সাথে কোনো বান্দা যদি অপরাধ করে সে যদি মাপ না দেয় তাকে আমি কি অমতের দিন মাপ আমি দেব না এই ব্যবসাতে আমি একশো এই ব্যবসা এই ব্যবসাতে জীবন বার করবো আমি তা না দাদা দাদা আমার মরতে হইবে সবাইরই একদিন মর কেনা মরণ না স্বীকার করবে বলেন সবারই মরতে হবে সবাইরই দাদু কিন্তু মরতে হবে বাই শোনেন মানুষ সবাই তো না হ্যাঁ ব্যবসা করা হালাল ব্যবসা করা দাদু হালাল আর কত কে করে হারাম আমি যদি এটা বখনের পর যদি বিশ হাজার লাভ করি দশ হাজার লাভ করি তাই গৃহস্থ পুষ্টি নিয়ে কি করবে বলেন গৃহস্থ কি করবে আমার কাছে দুধের গাবি আছে সকালবেলায় বারো লিটার দুধ হয় গাব গরু আছে আট মাসে সাড়ে আট মাসে বাচ্চা সহ গাবি গরু আছে 
আমার কাছে বাংলাদেশের যে কোনো জাতের গরু আছে ওই জাতের গরু তাদের আমি সবকিছু রাখি কিরকম যে যে যাচ্ছে তার আইডিয়া দিই দাদু তো আপনারা বলতে পারেন যে তুমি ব্যবসা করো না হ্যাঁ আমি ব্যবসা করি আমি দশটা গরু আছে আমার বিশ হাজার লাভ হইল না কিরকম আমার নিজের গরু নিজের খামার নিজে লালন পালন করতেছি নিজে লালন পালন করতেছি লোকের আমার দরকার হয় না আপনি লোক খাটাইছেন পাঁচজন পরে বেল ডেলি বেতন দিচ্ছে কিন্তু দুই হাজার চার শূন্য যে কোনো লোক কাম করবে না এখন বর্তমান যুগে একটা লোকের বারো হাজার বেতনের নিচে কাম করবে না আপনি চারটে লোক খাটাচ্ছেন পাঁচটা ওর বেতন কোথ থেকে আপনি দিচ্ছেন আপনার আমার মাথা বিক্রি করে দিচ্ছে কিরকম বিক্রি করছে পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজারের গরুর দাম আমাদের কাছে বেশি পঁচাশি হাজার বা পঁচাত্তর হাজার দশ হাজার লাভ করবে ওই লোকের বেতন দিচ্ছে আর আমার খামার আমি নিজে খাটতেছি সকাল সন্ধ্যা নিজেরা খাটি নিজেরাই খাওয়ান দোয়ান সবই করি আমার লাভ দুই টাকা হইলে আমার মেলা ক্যাশ আমার নিজে আমার কোনো কাহারও দেওয়া লাগে না কোনো কিস্তি বাদা নাই ঠুকঠাক করে আল্লাহ দেবে চলে আসছে এটি আল্লাহর কাছে আমি শুকু বুঝেছেন মানুষের তাদের ঠকাই তো না সব কিছু দল মালিক আল্লাহ আপনি বলেন মাসুদ ভাই আপনি এটা কোনো সাংবাদিক আপনি বলেন আমার বহু প্রতিবেদন আপনি দেখেন পাইছেন ভাই মুখের পর আপনি বলেন নাম পাই নাই যদি আপনি বলেন আর এটা আপনার কাছে দিনের মধ্যে আমার নাইলে একশো ফোন হয় আপনি কোনো লোকে ফোনে বলেছে যে আপনার ওই যে জাকির প্রতিবেদন দেয় পাবনা জেলার ওর লোক টিচার এরকম কথা বলেছে কোনো লোক না বলে নাই কিন্তু শোনে ভাই কারো ঠকাই না গরুর গাবির দুধ যেটুক করবে তার টুক বলবো যেটা গাব আছে সেটা গাব বলবো যেটা নাই সেটা বলবো না কিন্তু শোনেন মানুষের ও অভিশাপ খুব খারাপ মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে না মানুষের একটা গরু দিয়া আশা ভরসা করে গরু মনে করেন নিল নেওয়ার পর ভাই কষ্ট লাগে তা কিন্তু লোকের জিনিসটা বুঝতে হয় যে আমার যেটুক ব্যথা লোকের টাকার ওই ব্যথা লোকের এই জিনিসটা শোনেন আমি আরো একটা কথা বলি আপনি শোনেন মাসুদ ভাই একটা চিন্তা করতে হয় আপনি কাহাকে ঠকাইতে পারবেন না কোনো দিন আপনি খালি একা এক জায়গায় বসবেন একা এক জায়গায় বসলে আপনি চিন্তা করবেন যে ছোটবেলা আপনি কি করছেন বড়ই কি করছেন এখন কি করতেছেন সামনে কি করবেন এই জিনিসটা একা একা টেনশন করবেন জীবনে কারো সাথে ঠকাইতে পারবেন না কারো সাথে কথা হবে না বুঝেছেন এই জিনিসটা খালি একা টেনশন করবেন যে আমি কি এখন কি করতেছি পরে কি করব কিন্তু ভাই শুনে লোক দাদু ঠকাইতে না হ্যাঁ আপনি ব্যবসা করেন আমি এই গরুটা কিনে নিয়েছি দুই হাজার লাভ করেন এই গরুটার পর আমি দশ হাজার লাভ করেন ভাই এই এই গুলো মানুষের কাম না ভাই বুঝতে পারলেন মানুষের কষ্ট দিতে হয় না মানুষের অভিশাপ নিতে হয় না ভাই ব্যবসা করি আল্লাহর দাস আচ্ছা জাকির ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু দর্শকদেরকে বলে দিতে হ্যাঁ জিরো ওয়ান সেভেন টু এইট ফোর নাইন জিরো সিক্স এইট ফাইভ আচ্ছা জাকির ভাই আপনার কাছে এইটাই আমার এই ইমো নাম্বার একটাই আমার ফোন নাম্বার আচ্ছা আপনার খামারটা তো অরণ খোলা হাটের পাশে তো দর্শক আপনার কাছে আসতে পারে কিভাবে যদি একটু ঠিকানাটা বলে দিতেন দাশুরিয়া এসে আমার কাছে ফোন দেবে ঈশ্বর দিয়ে আমার কাছে ফোন দেবে দেন ভাই আমি আসছি কিন্তু আমি দর্শককে বলি আপনারা যারা আমার কাছে আসবে অরণ খোলা আর কোনো লোকের কাছে ফোন দেবেন না কিরকম খামার আছে প্রতিযোগিতা পাঁচটা এন্ড দালাল আছে নৌকা দুইশো ওই ওই সমস্ত জায়গায় ফোন দেওয়ার দরকার নাই আপনি আমার কাছে আসবেন গরু কিস্তি আমি এক হাজার লাভ হইবে বেশ বিক্রি করব এক হাজার লাভ হইলে আল্লাহর কষ্ট কাজ দেওয়া লাভ এক হাজার লাভ হইলে তার কাছে আমি গরু বিক্রি করবো কিন্তু যাইয়া আপনারা কি করেন শোনেন আপনাদের একটা দোষ দোষ হইলে আপনি আসতেছেন গরু কিনতে সাইড দিয়ে পাঁচটা নাম্বারে ফোন দেন যার খামার তো আমার কিছুই নাই দিয়া ও তাকাইতায় পার্টি আসতেছে ও তাকাইতায় পার্টি আসতেছে এখন ওরা কি করে ওরাই আমার সাথে যোগাযোগ করে ভাই পার্টিটি আমার সাথে কথা বলছে না তা একটু বাইরের দাম বেশি চাই বেশি চাই এখন আশি হাজার গরু কেনা বা এক লাখের গরু কেনা আছে আমার ওর কাছে চাওয়া লাগে এক লাখ বিশ হাজার যা ও তো আমার দেশি লোক ওটাই কর্ম করে রাখতে আর কিছু নাই আর আপনারা শুনেন আপনারা যদি যার খামার কার খামার আছে কার কি আছে ওর দিনের খামারে কাজ যদি ফোন ফোন দিয়ে আপনি আসেন কোনো দিনও ঠক হয় না কিরকম পাঁচটা গরু নেবেন পাঁচ হাজার লাগে বেঁচে ফেলাই নেবেন কার তো দশ টাকা দেওয়া লাগে না যে এক দালাল নিয়ে আপনি আসবেন আমার গরু কেনা এক লাখ বাই দাম চাইছে এক লাখ বেশি হাজার যা ও তো আমার দেশি লোক দালালি করে খাচ্ছে ওকে আমি বলছি করে আমি ও ও আমাকে বললে ভাই আমার আমার পার্টিটা আমার দুই হাজার করে দিস না আপনারা একা আসেন কোনো দিন থাকবেন না আপনার টাকা লোকের দিন লাভ আছে কোনো লাভ নাই 
সরাসরি আমার কাছে আইসেন আমার কাছে আইসে দেখবেন যদি আমার গরু পাশে দরে দামে পছন্দ হয় তো আপনি নিলেন আর যদি ভালো না লাগলে পার্শ্ববর্তীতে আমার আরো খামার আছে বা এই একটা খামার আছে ওই একটা আছে দেয়া খাই দিলাম ও ওখান থেকে আপনি কিনে নেবেন তাতে আমার দাবি দয় নাই কিন্তু আপনি সাথে দাঁড়িয়ে যে ওই খামারে গরু কিনে দেবো আমি তা আমি দেবো না কেন আমার গরুই লোকে বেশি কেনা তো জানেন আপনি আমার কাছে সবসময় এক দেড়শো দুইশো গরু থাকে কিন্তু এখন লকডাউনের ভিতরে দাঁত কোনো দিন যাইতে পারি না এখন যা আছে এই গরু যদি দর্শক পছন্দ হয় যে গরু আছে যদি ভালো মনে করে তা আমার কাছে সরাসরি যেন ফোন দেয় এইটাই আমার ইমো নাম্বার এইটাই একটা নাম্বার আমার বুঝতে পারলেন কিন্তু আমি একালে সরল কথা দাদু আচ্ছা তো খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন দর্শকদেরকে যারা নতুন খামারি রয়েছে তাদের এই কথাগুলো কাজে লাগবে তো জাকির ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ একটা মিনিট আর এক মিনিট কথা বলি যেসব বাইরে এই ধরেন আপনি আমি বলি বিদেশ থেকে এসে খামার করবে বহুল লোক যা গরুতে বাংলাদেশে কোনোদিন মানুষের দুই নম্বরই করে নাই গরু আর মাটি কেনলে মানুষের সাথে দুই নম্বরই করে নাই ওই দর্শক বাইদ্যতে আমি বলে দিই আপনারা আমার কাছে আসবেন কোন গরুরা নিলে খামার করতে পারবেন কোন গরুরা নিলে উন্নতি হবেন কোন গরুরা নিয়ে আপনারা বিদেশের টাকা বিদেশে খাতা না মানে জেল খাটা সময় কথা বিদেশে বাপের বাড়ি না বিদেশে তাই লোকের বাড়ি কামলা দিতে হয় কষ্টের টাকা দিয়ে তারা খামার করবে তারা যেন আমার কাছে সরাসরি চলে আসে কি কাদায় করলে ভালো হবে কি কাদায় পড়লে যেন বিদেশে না যাওয়া লাগে কি কাদায় পারলে দশ লাখ টাকার গরু দিলে তাহলে আর এক বছর পঁচিশ লাখ টাকা হয় এই জিনিসটা আমার কাছে শিখুক শোনেন একটা আলহামদু সুরা যদি কোনো লোক পড়ে তাও কিন্তু হুজুর দ্বারা ওস্তাদ দ্বারা শিখতে হয়েছে বলেন এই ব্যবসা শিখেছি আমি এই ব্যবসা আমার ওস্তাদ ছিল এই আমাকে আমার ওস্তাদ মহলের কাছে আল্লাহ বেস্তু রসুক করুক সে আমাকে বললে গেছে শোন কোনো দিন মানুষ ঠকাবেই না কোনো দিন বাতে কাপড়ে কষ্ট হবে না কাউকে ঠকাই না হ্যাঁ বা এক হাজার দুই হাজার লাভ করি এক হাজার দুই হাজার যদি লাভ না করি দাদা চুরি করবো আমরা টাকা পয়সা খাটাইয়ে আমি ধরেন নিজে খাটতেছি আমি যদি দুই হাজার লাভ না করি দাদারটা গরুর পর কি করবো আমি করি কি করে খাবো এটা ধরেন দাদু লেখাপড়া জানি না এটা চাকরি করে দেখাব তাও পারছি না চুরি করা যাইবে না সেটা কোনো কাম করো কিন্তু এই যে শিখেছি দাদু এইটা করে দাদু খাইতে হইবে এছাড়া দাদা ভাই করার কিছু নাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ তো ভাই তো ভালো থাকবেন আসসালামাইকুম